大家好，我是健康管理师李晓。很多中老年人到了冬季，夜尿次数增多，一晚上要起夜三四次，甚至七八次，不仅影响睡眠，还容易着凉感冒。今天李老师跟大家分享一个非常简单、好学的固肾气的锻炼方法，年龄再大的人也能做，一学就会。快点学一学，教会家里的老人吧。那首先呢，我们伸出自己的双手，我们知道手上是有六条经络的。每一根手指呢，都有一条经络通过，而我们的小指它就非常强大了，它有两条经络，内侧是心经，外侧是小肠经。心经是一条阴经，小肠经是阳经，所以呢，它是阴阳兼备的。而且你的右手小指通肾，左手的小指通膀胱，所以呢，晚上尿频尿多，包括前列腺不好的人，一定要多锻炼自己的小指。锻炼小指的时候，第一步先按摩手指掌侧的两个穴位，在我们手指手掌的这一侧啊，那么我们可以看到它有两个指关节，在这两个指关节横纹的中间点上，这是两个穴位，一个叫做肾穴，一个叫做命门穴。同样，你的右手在这两个指关节的中间点上。双手这有四个点是我们需要重点去按摩的。很多朋友可能了解经络穴位的都会知道，在我们的腰部有一个穴位叫命门穴，但是这个命门呢，它是一个经外奇穴，虽然是同一个名字，但是呢，它们位置不同，大家不要搞混就行了。好，接下来我们用右手的大拇指指尖轻轻按下去，按三秒钟，松一下手，然后再按第二个三秒钟。每个点坚持按五十次就可以了，要稍微的用力，但是不要用力过度，也不用长时间压住不放，刺激过强呢反而对身体也不太好。但是咱们也不要按的太快啊，那你停留一下再松开，这四个点都是这样的。在看电视的时候，你去按揉小指的这四个穴位是最方便的，可以一边看电视一边给自己按摩。咱们按摩小指可以强肾。肾者呢，其华在发，那头发的生机根源于肾气。肾有没有活力，最直接的表现就是看头发。头发长得好，长得浓密，说明肾功能不错。那因此呢，咱们经常按摩小指，还可以消除白头发。除此之外呢，在小指的外侧肌部这个位置，有一个可以调节老花眼、对眼睛非常好的穴位，叫做老眼点。如果老年人呢，早晚可以用你的拇指还有食指啊，去捏住这个肌部，就可以防治一些白内障呀、老花眼等等问题的产生。平常大家呢，还可以多去做一做这些动作啊，包括小指的屈伸。如果你认真的观察，会发现很多老年人的小指都变形了，甚至也不灵活了，这是肾气枯竭的一种表现。多去锻炼一下。晚上在睡觉的时候呢，我们可以把双手打开，在身体的两侧伸直，然后做一下小指的伸屈，伸直啊弯曲，伸直弯曲，每做一次都尽量的把你的小指啊伸直到你最大的程度。弯曲的时候也一定要把拳头握紧，这也是一个非常好的锻炼方法。那还有一个很简单的方法呢，就是我们平时可以用你的小指头来提东西。比如说提提水杯，提提塑料袋总之呢，就是我们在生活中要想方设法的去运用小指，锻炼小指，不要去忽视它。锻炼小指，同时对心脏也是特别有好处的。关键是这个方法就特别的简单。很多朋友呢，之前做过之后就反馈说自己锻炼小指才两三天，这个夜尿呀就非常明显的减少了，真的是一个非常简单易行的好方法。好了，那本期的内容就到这里，感谢大家的支持。谢谢大家。养生是一种生活方式。大家好，我是健康管理师李晓。人体最高的部位是头，头最高的部位是头顶。头顶的正中呢，有一个穴位叫做百会穴，它是人体助阳所会，是百脉相通之处，它是我们的一个核心位置。如果能用好它，对于我们年纪大了、身体逐渐虚弱的人来说，可以起到非常好的补阳填阴的作用，改善很多的老年病。于是呢，也有人把它叫做百岁穴，是一个有助于长寿的穴位。下面呢，我们就来学一学怎么利用百岁穴。我们先来找一下百会穴的位置
百会穴在我们的头上，头顶的正中，它是一个督脉上的穴位。找的时候啊，我们先找两个耳朵的耳朵尖耳朵的最高点，然后两个耳朵耳朵尖直上连线，连线的中心点就是百会穴。那连线之后呢，我们可以从鼻尖再往上找一条线，这个位置三条线。两个耳朵尖和一个鼻子尖三条线的交汇处呢，就是百会穴。其实找到之后呢，我们还需要在百会穴的上下来回的点按一下，找一找最凹陷的那个凹陷处，就是百会穴准确的位置了。因为我们在画线的时候啊，可能会出现有一些往前或往后的偏差，所以呢，还需要再找一下。那找到之后呢，我们可以用不同的方法来进行调节。第一种是按揉法，按揉的时候我们坐在一张椅子上，然后用自己的手掌、掌根，或者是用自己的指腹啊，中指的指腹，力度适中的来按揉百会穴，按照顺时针和逆时针的方向各去按揉五十次，逆时针按揉，每天呢可以按揉一到两次。按揉法可以疏通经络，还可以提升督脉的阳气。第二种方法呢是叩击法。首先，咱们握一个空心拳，然后呢，用自己的大拇指的这一边呀，轻轻的叩击百会穴，连续叩击十下为一组，停顿一下，然后再继续做，可以连续做五到十组。叩击百会穴呢，可以保持心情舒畅。消除大脑的一些胡思乱想，消除思想上的顾虑。第三种方法呢是梳头法。梳头法，我们首先要准备一把好用的梳子，梳子一定要梳齿圆润和宽大。那最好呢是木梳，当然了，您用其他材质的牛角梳啊、啊扁石啊、玉石啊都可以，但是一定不能用塑料的梳子。最重要的是呢，这个梳齿一定要圆润。这样才不会划伤我们的头皮，也不会伤到经络。好，接下来我们用梳子啊，沿着头部的正中线，从百会的前端往后端去梳，从前往后梳，不要来回的梳。每天呢，我们梳百会一百次以上，梳百会可以促进我们头部的血液循环，加强头部的新陈代谢。我们在按揉或者是梳百会的时候啊，你可以尝试闭上眼睛，慢慢的去感觉，不管是按揉呢，还是敲百会，或者是梳头，那么我们感觉到自己的头顶百会啊，在慢慢的发胀发热。之后你再睁开眼睛，你会感觉到你的一双眼睛都明亮了许多，因为我们按揉百会还有梳头呢，都会让这个气血上行，那就可以滋润到我们的眼睛。百会为助阳之会。刺激百会穴可以起到活血通络的作用。那像我自己有的时候呢，出现一些头疼或者是休息不好、头部发胀的时候啊，按揉一会儿或者是梳一会儿头，就会觉得舒服很多。以上的三个方法呢，你可以选择任意一种自己感觉到比较舒适方便的坚持去做。但是不管哪一种方法，力度都不宜过大，轻柔的力度就可以了。大脑是我们人体的总司令，百会的位置呢是在头部的中央。各经络上传的阳气啊，都在这里交汇，它是我们人体最阳气充盛的一个地方，而且又能连贯周围的经络和穴位。那么，对于调节机体的阴阳平衡起着非常重要的作用。如果平时呢，多去按一按、敲一敲这个位置，能够调节咱们的大脑功能，对于健脑啊、预防老年痴呆呀、啊，也是有好处的。那么，你各种的头部的不舒服。比如说是老年人的记忆力下降、视力下降、老花眼、经常头昏等等，你都可以去试一试按揉百会穴，真的是一个让中老年人健康长寿的穴位。好了，那本期的视频就到这里，感谢大家的支持，谢谢大家。大家好，我是健康管理师李晓。很多朋友在给我留言的时候都是问题一大堆，说自己是浑身都不舒服。每天的锻炼呢，也是顾了脖子顾不上腿，就非常的困惑。那么呢，我就帮大家整理了一下过去分享过的一些锻炼的方法，从中挑出了十个小动作，尽量照顾到我们身体的每个部位，方便大家每天去练习，适合大多数人使用。下面我们就一起来学习一下。
。这组动作虽然说有十个，听起来很多，但是其实它是从头到脚的一系列动作，非常的好记。我们先来学习第一个动作：食指梳头，防脱、防白。我们可以用。食指不用梳子，用我们的手指，天天早上啊去梳一梳自己的头皮和头发。那这样的话呢，可以促进我们头皮的血液循环，防止脱发和白发问题的产生。具体的方法是，我们用自己的左手和右手指尖、指腹放在自己头的两侧，从前发际线向后梳，一直梳到脑后，梳到发际线下面，梳到颈椎的部位。两侧连续梳三十次，之后再用右手的五指张开成这种爪状，也是放在前发际线上，从前往后梳，梳到我们脑后，尽量的往下梳一梳，把脖子、颈椎的气血啊也疏通一下。我们每天可以梳三十次到一百次，这个时长啊，以自己感觉到舒适为度。啊，梳到头皮微微的发热是最好的。第二个动作是手心运目，眼睛明亮，把双手的手心搓热，然后呢，闭上眼睛，手心呈空心掌，把手心轻轻的捂在眼睛上。这时候呢，手心一定是空心的，不是实心的，不要用手掌去压住眼球。空心掌，让眼睛能够感受到手心的热量就可以了。轻轻放在眼睛上三分钟左右，在放的时候啊，我们的眼睛可以虽然闭起来，但是呢，啊，我们上下左右的去转动一下，活动一下自己的眼球。那么中间如果感觉自己的手不够热，可以下来再搓一次，重新放到眼睛上。好，一共持续三分钟左右就可以了。第三个动作，长叩齿，固牙齿。叩齿呢是一个比较古老的一个养生，也是养肾的方法了。我们就闭起来嘴巴，嘴巴微微的闭合，然后呢，用自己的牙齿在自己嘴里面呀、啊，轻轻的上下咬合，啊，发出轻轻的咬合的声音。那速度呢，不用过快啊，力度也不用特别的大，我们轻轻的咬合，上下有震动感就可以了。第四个动作，抬起双臂，颈肩轻松。那么这就到了我们的脖子和肩膀的部位。这个动作是一个锻炼脖子和肩膀的一个动作。我们靠在一面墙上，把自己的双手向两侧，后背、脊椎贴在墙上，向两侧打开，尽量让自己的手肘和肩膀在一条水平线上，好像一个啊汉字“山”字。啊，持续三到五秒钟之后放下来。同样，我们把自己的手臂、把脖子靠在墙上，手心也朝向墙壁，保持三到五秒钟。好，上下摆动。那么这个动作刚开始可能做起来有点困难，有点疼痛，但是呢，随着我们的练习，那慢慢的颈肩就非常的轻松了。再做这个动作就不会那么疼痛了。那么每天呢，这个数量我们就根据自己的感受去做，不用过多啊，以自己做完之后感觉到不累，不会产生太多的不适为度。第五个动作，扩胸膛，调心肺，啊，从肩膀、脖子的部位往下走到了心肺的位置。这个动作在做的时候，我们可以站立或者是坐在椅子上进行都可以。首先，深吸一口气。然后把双手在背后，食指相握，手心相对，手臂伸直向上抬起，会感觉到自己的肩膀向内侧收拢啊。那么我们的后背可能中间能夹住一根铅笔，好，尽量的向上抬，不去强求，您能抬多高就抬多高。同时，随着手臂的抬起，把头微微的向上扬起，下颌向上扬。然后呢，把刚刚我们深吸进的那一口气啊，缓缓的吐出来，会感觉啊，我们好像把自己胸腔内部的深处的这种啊肺气啊、浊气啊都给吐了出去，非常的舒服。那么这个动作我们可以每天练习十次。
。第六个动作叫做转手腕不僵硬，这个动作我们主要锻炼的是自己双手的腕部，因为很多人现在啊、呃、长时间的握笔、长时间的写字或者是用鼠标，那么手指呢会非常僵硬，手腕会有疼痛的现象。好，这个动作我们先把双手握拳放在身体的两侧，拳心向上，然后首先伸出右手，向拳出拳。接下来呢，把我们双手的五指打开，进行抓握。那么这个旋转呢，几乎我们是转了一百八十度的啊。接下来手心又是朝上的，握拳收回。好，右手伸出。转一圈，活动手腕，回来，再换左手。那在转动手腕的时候，大家一定要用力的把手指啊向上抬起，指尖是朝上的，是这样转的啊。我们不是把自己的手拧一圈就行了，一定要把手指向上抬起，转上一圈再回来啊。左手，手指向上抬起。好，那转手腕呢？左右各三十次，大家一定要啊、呃，把这个转动的动作幅度一定要做到位，这样呢才能对我们的手腕起到这个锻炼的作用。第七个动作，长揉腹大便通。揉腹这个动作呀，也是我们讲了很多次的。平时如果有便秘的问题，或者是腹泻的问题，都可以经常揉腹。如果是便秘的话，我们就把双手放在自己的小腹上。掌心放在肚脐上，顺时针的去揉腹，那么可以起到促进排便的作用。如果是经常腹泻的话，就要逆时针的来揉，那么这样呢可以减少腹泻。不管是顺时针还是逆时针，每天一百到三百次，大家根据自己的情况去做。第八个动作，推肋骨舒肝气。那肝气不舒也是现在很多人都啊经常遇见的一个问题。我们会感觉到肋骨有胀痛的感觉，同时呢，因为我们身体的两侧也是肝经循循的区域，我们就可以通过推肋骨的方法呀，来达到疏肝理气的作用。用双手的大鱼际，从身体的两侧从上往下推，力度要稍微重一点，稍微的用一点力。可能有人会感觉到肋骨的边缘啊有痛感，啊，那么没关系，咱们根据自己的承受能力。以自己能承受为度，推肋左右同时进行，每天一百到三百次。第九个动作，干搓双腿，膝盖灵活。膝盖是非常容易缺乏气血、非常容易疼痛的位置。把自己的双手啊放在大腿上，从大腿往膝盖下方搓到小腿。这个方法呢，可以促进双腿的血液循环，促进更多的血液流向膝盖，流向下肢。啊，可以缓解膝盖的疼痛以及老寒腿的问题。站着做，或者是坐着去搓腿都可以。左右腿每天各搓一百到三百次，以搓到双腿感觉发热为度，速度不要过快，啊，也不要心急，一下一下的从上往下搓，尤其是膝盖这里一定要搓到。最后一个动作，踮脚尖，肾气足。我们坐着或者站着的时候啊，都要经常的把自己的脚尖踮起来。不管您是穿着鞋还是光着脚去做，都可以。脚尖着地，把脚后跟支起来。那么这个方法呢，可以非常好的补足肾气。如果您时间条件允许啊，还可以每天踮着脚尖，用脚尖去走路。那么这是非常好的补肾气的方法。以上的十个小动作，您都能记住吗？那我们再来回顾一下。第一个是食指梳头，防脱防白；第二个是手心运目，眼睛明亮；第三是长叩齿，护牙齿；第四是抬起双臂，颈肩轻松；第五是扩胸膛，调心肺；第六是转手腕，不僵硬；第七是长揉腹，大便通；第八是长推肋，肝气疏。第九是干搓双腿，膝盖灵活；第十是踮脚尖，肾气足。大家可以根据自己的情况选择其中合适的动作来练习，把每个单个的动作啊时间延长。
，那也可以把这十个动作按照顺序从头到脚去锻炼一遍，每个动作呢三分钟左右就可以了。多数人都适合这些动作。好了，那今天的内容就到这里了。喜欢我的视频，欢迎大家点赞和关注，有问题也可以留言给我。谢谢大家。